Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 akan mengizinkan kelompok muda dengan usia di bawah 45 tahun untuk bisa bekerja atau beraktivitas kembali di tengah pandemi COVID-19. Bagai makan buah si malakama, maju salah, eh mundur pun salah. Opsi ini memang menarik untuk diperdebatkan. Pemerintah saat ini tengah mencari titik temu nih agar masyarakat tidak terpapar virus corona di satu sisi juga menghindari virus PHK. Nah lalu seperti apa kebijakan ini akan saya ulas untuk Anda dalam yang muda boleh kerja saat corona. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan skenario untuk memperbolehkan masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas di tengah wabah COVID-19. Nah tujuannya agar kelompok tersebut ini tidak kehilangan mata pencarian. Nah ia menilai bahwa kelompok usia di bawah 45 tahun tidak rentan terpapar COVID-19 karena secara fisik memiliki imunitas tinggi selain merupakan tenaga produktif mereka juga menjadi tumpuan dari keluarga. Nah di saat Pandemi ini gelombang PHK kan ini sudah tidak terbendung lagi kan. Jadi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan kalau kita lihat ini hingga 12 Mei 2020 jumlah tenaga kerja yang dirumahkan maupun terkena PHK mencapai 1,72 juta orang. Nah jumlah itu terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1 juta 32 ribu orang. Pekerja formal yang di PHK sekitar 375 orang, 375 ribu orang, dan pekerja informal yang terdampak sekitar 316 ribu orang. Nah, oleh karena itu kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK imbas virus corona. Nah, pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, pasal 13 ada 11 bidang kegiatan usaha yang memang diizinkan beroperasi sejak awal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah. Sehingga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tersebut menyarankan agar pihak perusahaan di 11 sektor tersebut ini hanya mempekerjakan pegawai yang berusia 45 tahun ke bawah. Kita lihat uh, resiko berdasarkan Usianya. Jadi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan bahwa kelompok usia di bawah 45 tahun tersebut mendapatkan ruang kembali untuk beraktivitas dengan catatan tidak memiliki gejala COVID-19. Apalagi menurutnya berbagai data menunjukkan bahwa kelompok ini tidak masuk dalam kelompok rentan. Nah kita cek dulu berdasarkan data dari situs covid19.go.id hingga 11 Mei lalu angka positif kasus positif kelompok usia 18 hingga 30 tahun ini berada 18,9 persen. Kemudian di rentang 31 hingga 45 tahun ini 28,9 persen. Sedangkan 46 hingga 59 tahun ada sebanyak 29,4 persen. Dan yang di atas 60 tahun 17,2 persen. Nah meskipun uh, kelompok usia 45 hingga uh, 59 tahun ini mencatatkan kasus positif terbanyak ya yang di sini ini. Tapi kalau kita lihat jumlah uh, kasus yang uh, meninggal gitu yang terbanyak justru di atas 60 tahun sebanyak 45,1 persen. Kemudian disusul rentang usia 46 hingga 59 tahun 39,6 persen dan 31 hingga 45 tahun berada di 10,5 persen. Jadi kalau kita lihat dari kelompok usia yang uh, rentan mencatatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 yaitu berada di atas usia uh, 45 tahun gitu ya. Namun uh, bukan berarti bahwa di bawah 45 tahun ini tidak rentan ya. Kelompok di bawah 45 tahun ini juga berpotensi menjadi penyebar virus karena uh, mereka yang terpapar ini rata-rata uh, tidak mengalami sakit alias tanpa gejala atau berisiko menjadi silent carrier. Tentu saja ini bisa membahayakan bagi mereka yang berada di usia lebih rentan. Lalu bagaimana dengan tanggapan berbagai pihak? Kita lihat ini ada beberapa tanggapan. Nah, kalangan usi, kalangan dunia usaha melihat bahwa rencana dilonggarkannya kelompok usia 45 tahun untuk kembali bekerja merupakan upaya relaksasi dari PSBB. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Industri Joni Darmawan mengatakan, selama ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin memberikan masukan ke pemerintah soal resiko ancaman gelombang PHK. Pasalnya jika kondisi PSBB terus berlanjut tanpa kejelasan, ini akan ada potensi ledakan PHK bahkan bisa mencapai 6 juta orang 
jika setelah Juni 2020 ini tidak ada langkah perubahan. Tentu saja itu bukan angka yang kecil. Nah meskipun begitu di Kadin pun ini terjadi dualisme sikap. Jadi ada yang mendukung relaksasi dengan protokol kesehatan ketat, tapi ada juga yang lebih memilih menuntaskan dahulu penyebaran COVID-19. Selain itu ada juga dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO yang menyambut positif rencana pemerintah merelaksasi PSBB di tengah perekonomian yang semakin tertekan, apalagi gelombang PHK semakin menghantui. Pihaknya menilai bahwa aktivitas ekonomi secara bertahap ini memang harus berjalan kembali. Meskipun demikian, APINDO menyarankan perlu diperlakukan standar operasional prosedur atau SOP yang baru secara bertahap karena kelompok usia di bawah 45 tahun ini tetap berpotensi membawa virus COVID-19 ke pihak lain, terutama ke kelompok usia yang rentan. Sementara itu dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menekankan adanya protokol kesehatan yang ketat di setiap perusahaan jika rencana tersebut diberlakukan. Tentu saja pekerja tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang tengah diterapkan pada saat ini. Misalnya penggunaan masker dan juga aturan jaga jarak selama bekerja. Namun justru dikhawatirkan jika pemerintah hanya membuat kebijakan berdasarkan data kerentanan yang rendah yaitu di usia di bawah 45 tahun ini maka akan melahirkan potensi sumber penularan baru.